যে অসমিয়া ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে যদি আপনাদের লোক বিচার যেহেতু আমার অসমৰ বেছি বেছি সংখ্যক শিক্ষার্থী অসমিয়া মাধ্যম পড়াশোনা করে সেইভাবে ঐচ্ছিক বিষয়টো আপনাদের যদি ল এই ধরনের পরীক্ষা আপনাদের দিব বিচার আপনাদের কারণে বহুখিন সুবিধা আপনাদের নিজের কারণে করে লোক পারে স্কুলিয়া অবস্থাতে যদি ব্যাকরণ পড়িছে গতি তাতে এইবিল বস্তু আছেই সকল পন্ডিতে কব খুঁজে ভাষাবিদ সকলে এহেজার সনের পর ভাষাটি আরম্ভ হল তারপিছতে মাগধী প্রকৃতর পর এই উদ্ভব বলে কয়া মূল সেই সর কালের ব্যাকরণ পড়া ইলু ইলা ইলে কিছু ইচ্ছা ইসে এইবিল গল সংক্ষিপ্তকরণ তো আমার ইউপিএসির যে কোনো পেপারের কারণে বহুত ইম্পর্টেন্ট হয় সংক্ষিপ্তকরণ তো শিখব লাগে গোটেইখিন ভরা লো পেলে মূল ভাব তো কি আছে ইয়াত গতি ভাল নম্বর পাইছিল বলে মূল ধারণা কেন্ডিডেটজনে যেটা পড়ব কিছু কথা একবারে এই মোট দরকার হব ইয়াকে প্রয়োগ করব কবাত বলে মুখস্থ করে রাখিব নমস্কার সকলকে আকো এবার আমার ভাগ্য হয়েছে যে আমি হরিশ সোনাল স্যারের এটা পডকাস্ট করবলে আমি আমন্ত্রণ করে আনব আর আজির পডকাস্ট বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ যখন ইউপিএসিত বিষয়টি ঐচ্ছিক বিষয় বা অপশনেল বিষয় হিসাবে লব বিচার সো থ্যাংক ইউ সো মাছ স্যার ফর কামিং টু আওয়ার শো আর আপনি ইমান সুন্দরক যাবার যখন কথা কলে আমার শ্রোতাস খুব ভাল পাইছে আর এইবারও আমি এটা খুব নির্দিষ্ট বিষয় যেটা ঐচ্ছিক বিষয় আমার ইউপিএসির কারণে কেন ধরনের আমার পরীক্ষার্থী সকলে কেন ধরনের প্রিপারেশন করবেন কেন ধরনের এই যে সাবজেক্ট আছে আয়ত্ত করবো তার বিষয়ে আজ আমি আলোচনা করি ঠিক আছে স্যার আপনিও যেটা পরীক্ষা দিছিল আইএস পরীক্ষা দিছিল ইউপিএসি দিছিল আপনি ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে লোসিল এই বিষয়ট ভাল নম্বর পাবর কারণে বিশেষ কি কি কথা মনোযোগ দিব এটা ঐচ্ছিক মানে আগরবার যেটা আছিল ইয়াতে কিন্তু যে সর অবস্থাতে মূল ভাষা আর সাহিত্যের প্রতি রাপ বহিছিল আর সেই মর্মে মানে বহুত কিতাব পত্র পড়িছিল উপন্যাস গল্প আর এটা মানে অসমিয়া বিষয়টি যদি ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে লোলে কোনো ইচ্ছা করে তাহলে এই আমার যা লিখক ভাল বহু আমার ভাল ভাল লিখক আছে সেই লিখক সকল কিতাব পত্র যান পড়া যায় পড়ব লাগিব বিস্তৃত অধ্যয়ন দরকার আর ইয়াতে দুখন যেহেতুকে পেপার আছে এখন সাহিত্য বিষয়ক সাহিত্য বিষয়ক ধর হোক আমি পাশত পাতিম আনখন হল ভাষা আর হেরি সাহিত্যর বুরঞ্জি বিষয়ক গতি ভাষা বিষয়ক যখন পেপার সেইখান খুব ভাল স্কোরিং পেপার ইখনও স্কোরিং ভাল পেপার এই কারণে যে ভাষার উপর যিনি কথা সুধে আর লিখে লিখা যায় তার উত্তর যদি শুদ্ধ হয় এটা প্রায় অঙ্কর নিচিনাই নম্বরবিল আহে গম পাইছ না এটা আমার ধর হোক মানে আমার দিনত ক্রিয়া বিভক্তি কনজুগেশন কনজুগেশন তো আছিল তো কনজুগেশন তো যেটা আছিল তেতিয়া মানে ভাবিল এই কেন কি হব ধরব প্রথমতে পড়া নাছিল তারপর ইংরাজিতে মানে প্রথমতে ভাবিল আই গো উই গো ইউ গো এনেকে তেতিয়া মূল সেই সর কালের ব্যাকরণ পড়া ইলু ইলা ইলে কিছু ইচ্ছা ইসে এইবিল আহি গল তার মানে তিনটা পুরুষত প্রথম পুরুষ দ্বিতীয় পুরুষ তৃতীয় পুরুষত কালত কাল মানে আমার যে বর্তমান কাল অতীত কাল আর ভবিষ্যৎ কাল হয় না আমি পাস্ট টেন্স প্রেজেন্ট টেন্স যে তো ইলু ইলা মানে খালু তুমি খালা ইলা খালে ইলু ইলা ইলে ইসু মানে খাইছো কনজুগেশন তো এই তে ইংরাজিতো তে আই এম গোয়িং হলে মানে গে আসু ইসু তো সেই কথা তো মনত পড়ল তার মানে সেই স্কুলিয়া কালত যে ব্যাকরণ পড়িছিল আর সেই যে আমার ক্রিয়া বিভক্তি মনত আছিল সেইদিনা আই এস পরীক্ষাত মোট মনত পড়ল সেইখানে লিখি মানে ভাবো যে সেই কারণেও অল্প কিছু নম্বর আহিল ঠিক তে আমি বি এ পড়তে বাণীকান্ত কাকতির যখন থেসিস সেই থেসিসত আমার আমার হেরি ভাষার হেরি তো আজিকালি অবশ্যই প্রশ্ন মূল মানে দেখি এটা তেতিয়ার দিনের কথা কিন্তু তেতিয়া আহিছিলে কামরূপীয়া ভাষা আর 
মান্য ভাষার উপর যিখিনি পার্থক্য তেনেকা প্রশ্ন এটাও দেখিলে পোয়া যায় মই প্রশ্ন কাকতখন যেটা বিশ্লেষণ কৰি আছিল এটা প্রশ্ন আহিছে যে গোয়ালপরিয় উপভাষা কামৰূপীয় উপভাষা এখিনি কোনখিনি অঞ্চলত মানে আছে ভৌগোলিক ভৌগোলিক তার নিৰ্দেশনটা দিব দিছে আৰু কত কেনেকা ধৰণৰ উচ্চারণ বা এনেকা ধৰণৰ কি কি বিশেষত্ব আছে দুইটা ভাষাৰ মাজৰ পার্থক্য কি আছে তেনেকা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আজিও দেখা যায় আজিও দেখা যায় হে গটিকে হেবিলাক মানে আমি এতিয়া ধৰা হক বিয়েতে পঢ়িলো আমি অসমীয়া অনাৰ্স আছিলে কাৰণে আমি গম পালো আৰু হেখিনি মনত ৰৈ গল কিছুমান হেবু আমি হে মতে আমি মূল যেটো পার্থক্য ধ্বনিতাত্বিক ৰূপতাত্বিক আর শব্দগত এই তিনটা কই কই পেলায় আমি গোটেখিন হেরি উদাহরণ সহকারে কলত সেই ভাল নম্বরে আহিলে হয়তো গতি ভাল নম্বর পাইছিল বলে মূল ধারণা তো এই বস্তুটো তার মানে এটা ধরা হোক মানে অনার্স লোল বা কোনো এজন লড়ার বিষয়টো আছে সেই কারণে এও পারিছে সেই নয় কারণ এই স্কুলিয়া অবস্থাতে যে মানে কলো স্কুলিয়া অবস্থাতে যদি ব্যাকরণ পড়িছে গতি তাতে এইবিল বস্তু আছে বিভক্তি ক্রিয়া বিভক্তি শব্দ বিভক্তি এনেকাবিল আর নত্যবিধি ক্ষত্রবিধি কিন্তু এইবিল হয়তো পয়া না যায় শব্দ এটা শব্দর উপর শব্দর উপর প্রশ্ন আহে তেতিয়া এই শব্দ তৎসম শব্দ সংস্কৃতর পর পুনে পুনে অহা যে সর্প দন্ত এনেকা তৎভব তারপর অহা হিয়া হিয়ারপর হৃদয় এনেকা মানে হৃদয়ের পর কোমল হয়ে পেলায় হিয়া হয়েছে মর্মর পর মরম হয়েছে এনেকা সলনি তৎ উদ্ভব তারপর তার মানে সংস্কৃত বা প্রকৃতর পর অহা তারপর ধর ল বড়ো ভাষার পর আছে টাই ভাষার পর আছে পার্সি ভাষার পর ইংরাজির পর ঢের আছে গতি গোটেবিল লিখি পেলায় যদি উদাহরণ সহকারে এশ পঞ্চাশটা শব্দ লিখে তো নম্বরটু উদাহরণ সহকারে দিলে নম্বরটু পাবই আর সেই তেন গতি এটা মানে এই কথা কব খুঁজিছো তার মানে ভাষা বিষয়ক যুক্ত হেরি কি বলে কয় পেপার যখন সেই পেপারখনের কারণে কোনো লড়াই এটিও ভাল ব্যাকরণ এখন লো পেলে যদি পড়ে আর আমার ডক্টর বাণীকান্ত কাকতির থেসিসর সহায়িকা পুথিও আছে এই ব্যাকরণবিলাকও পায় সেইখানে যদি ভালদরে পড়ে তেতালে ব্যাকরণের এই ভাষা এ কি বলে প্রথম পেপারখনের একটা ভাগ সম্পূর্ণ হব আর ভাল নম্বর পাব দ্বিতীয়ত আহে হয়েছে কি বুরঞ্জী সাহিত্যর বুরঞ্জী বা সেই তাতে আমার ভাষাটো উদ্ভব কেতিয়া হল সেইটো সেইটোই আর সেইখানে ফার্স্ট পড়া উদ্ভব কেতিয়া হল সকল পণ্ডিতেই কব খুঁজে ভাষাবিদ সকলে এহাজার চনের পরে ভাষাটো আরম্ভ হল তারপরে মাগধী পাকিটর পর ই উদ্ভব বলে কয় শৈজিয়া শৈর্য বিনিশয়বিল মানে তাতিয়া ভাষার আদিম অবস্থাটো প্রথম মূল ধরা পড়ে শৈজা শৈর্য গীত গীতবিল এইগুলো কয় আর সেই ক্রমান্বয়ে আহি বিকাশ হয়ে পেলায় কেনকে বিকাশ হল সেটু ধরব এই যদি পড়ে সেই বিকাশটু ধরবা যাব তারপর বুরঞ্জী খন তিনটা ভাগত ভগাইছে পুরনি পুরনি যে হেই প্রাসঙ্গর যুগ শঙ্কর যুগ আর আধুনিক যুগ এনেকা ধরনের তো আমার দিনত সাহিত্যর বুরঞ্জীত প্রায় সাধারণত এই প্রাক শঙ্করী যুগর মাধব কন্দলির বিষয়ে আছিল তো এটা মাধব কন্দলির সাহিত্যিক হিসাবে সাহিত্যর হেরি তো সাহিত্যিক সৌন্দর্য রচনাত সেই যদি সোধে তেতিয়া মানে কব লাগবে যে রামায়ণ ভাঙনি করেছিল সপ্তকাণ্ড রামায়ণ বাল্মীকির সপ্তকাণ্ড রামায়ণ পদবন্ধে নিবন্ধিল লম্ভা পরিহরি হারুধিতে এনেকা ধরনের লিখিছে আর মহামানিক্য রজার বরাহ রজা মহামানিক্যর হেরি অনুপ্রেরণা সেইখান ভাঙনি করেছে বলে কে তো এইখানে কোয়ার পিছন যদি শঙ্করদেবে এখার কথা মাধব কন্দলির বিষয়ে লিখিছে পদত যে পূর্বপগবী অপমাদি মাধব কন্দলি আদি বিরচিলে পদে রাম কথা হস্তির দেখিয়ালাত সহা যেন ফারেমাক মূর ভৈল নয় অবস্থা তার মানে নিজকে সহা পহুর তুলনা করেছে আর মাধব কন্দলি হস্তির হাতির গতি শঙ্করদেবর নিচিনা অগাধ পণ্ডিত 
সাহিত্যিক এজনে যদি মাদক কন্দলীক তেনেকুৱা ধৰণৰ ভয়সী প্ৰশংসা কৰি অপমাদি কবি বুলি কৈছে তাতেই তেওঁ সাহিত্যিক হিচাপে কিমান উচ্চ খাপৰ সেই কথাটো গম পোৱা যায় এই বুলি কৈ পেলাই এনেকৈ পদ এফাকি ইহঁত লিখিব লাগিব আকৌ বোলে তেওঁ মৌলিকতা ক'ত এনেকৈও সুধিব পাৰে মৌলিকতা মৌলিকতাৰ বিষয়ত সুধিলে হয়তো এনেকৈ ক'ব লাগিব যে সপ্তকাণ্ড ৰামায়ণ পদবন্ধে নিমনিল লম্ভা পৰিহৰি হৰদিতে মহামাণিক্য বোলে কাব্যৰক কিছু দিলোঁ দুৰ্ধক মধিল যেন ঘিতে এই বুলি কৈ পেলাই তেওঁনো কি কেনেকে সাহিত্যত হেৰি ৰক সঞ্চাৰণ কৰিছিল হেতু কওঁতে অযোধ্যা কাণ্ড ইয়াত আজি কেন্দ্ৰ অযোধ্যা কাণ্ড অযোধ্যা কাণ্ড যেতিয়া ৰাম বনবাস বনবাসলৈ ওলাইছে তেতিয়া হিতাই কৈছে যে চম্পক কলিকা যেন মোৰ কলে বৰ লুণ্ডিঘুণ্ডি আছিলা যেনেহ ভ্ৰমৰ জেবে আছি বিকশিত হৈল ফুল ফল উপভোগ এৰি কেন কৰা হা নিষ্ফল এতিয়া এই যে কথাখিনি মই কৈ আছোঁ এইখিনি মই সেই তেতিয়াই পঢ়া কলেজতে গতিকে মই ক'বাত ঘূৰি ফুৰিছোঁ কিবা হেৰি কৰিছোঁ তথাপি সেইখিনি মনত ৰৈ গ'ল গতিকে মই এইটো ক'ব খুজিছোঁ যে ল'ৰাই যেতিয়া পঢ়িব কেণ্ডিডেটজনে যেতিয়া পঢ়িব কিছুমান কথা একেবাৰে এইটো মোৰ দৰকাৰ হ'ব ইয়াক প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব ক'বাত বুলি মুখস্থ কৰি ৰাখিব লাগিব সেইটো কেপাচিটি লাগিব গম পাইছে সেই কথাটো তাৰমানে সেইখন প্ৰথম পেপাৰৰ বিষয়ে মই অলপ ক'লোঁ এতিয়া আৰু এটা যিসকল দৰ্শক আৰু শ্ৰোতাসকলে নাজানে তেখেতসকলৰ কাৰণে মই কৈ দিছোঁ যে আপোনালোকে যদি ইউ পি এছ চিৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব বিচাৰিছে যদি আপোনালোকে আই এ এছ বিষয়া আই পি এছ বিষয়া হ'ব বিচাৰিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে ইউ পি এছ চিৰ যিটো পৰীক্ষা হয় তিনিটা স্তৰত দিব লাগে ইউ পি এছ চিৰ প্ৰিলিমিনেৰিত আপোনালোকে দুখন পেপাৰ দিব লাগে জি এছ ওৱান আৰু জি এছ টু আৰু যেতিয়া তাত উত্তীৰ্ণ হয় আপোনালোকে আহে মেইনছৰ পৰ্যায়লৈ মেইনছত আপোনালোকে সাধাৰণ জ্ঞানৰ চাৰিখন পেপাৰ দিব লাগে প্ৰবন্ধৰ এখন পেপাৰ থাকে আৰু ঐচ্ছিক বিষয়ৰ দুখন পেপাৰ থাকে এই ঐচ্ছিক বিষয়ৰ দুখন পেপাৰত যদি আপোনালোকে ভাল মাৰ্কছ স্ক'ৰ কৰিব পাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ ভাল ৰেংক এটা পাই ভাল চাকৰিত নিযুক্তি পোৱাৰ যিটো সম্ভাৱনা সেইটো বহু গুণে বাঢ়ি যায় সেই দিশতে আজি আমি আলোচনাটো কৰি আছোঁ যে অসমীয়া ঐচ্ছিক বিষয় হিচাপে যদি আপোনালোকে ল'ব বিচাৰে যিহেতু আমাৰ অসমৰ বেছি বেছি সংখ্যক শিক্ষাৰ্থী অসমীয়া মাধ্যমত পঢ়া শুনা কৰে সেইবাবে অসমীয়া ঐচ্ছিক বিষয়টো আপোনালোকে যদি লৈ এই ধৰণৰ পৰীক্ষা আপোনালোকে দিব বিচাৰে আপোনালোকৰ কাৰণে বহুখিনি সুবিধা আপোনালোকে নিজৰ কাৰণে কৰি ল'ব পাৰে আৰু আজি আমাৰ লগত যিহেতু ছাৰ আছে ছাৰ হৰিশ সোণোৱাল ছাৰ আই এছ বিষয়া আছিলে ঊনৈছশ একাশী চনৰ আৰু তেখেতে ইউ পি এছ চিত অসমীয়া ঐচ্ছিক বিষয় হিচাপে লৈ বহুত ভাল নম্বৰ পায় আই এ এছ বিষয়া হিচাপে নিজকে নিযুক্তি দিবলৈ সক্ষম হৈছিলে আৰু ছাৰৰ পৰা আজি আমি কথাখিনি আলোচনা কৰি আছোঁ কেনেধৰণে আপোনালোকে এই অসমীয়া বিষয়টো ভাষা আৰু সাহিত্য য'ত আপোনালোকে অধ্যয়ন কৰিবলগীয়া হয় তাত কেনেধৰণে আপোনালোকে নিজৰ পাৰদৰ্শিতা বঢ়াই তুলিব পাৰিব তাৰ এটা বিতং আলোচনা আজি আমি কৰি আছোঁ যে আমাৰ যিখন ছেকেণ্ড পেপাৰ আছে তাত কেইবাখনো উপন্যাস ইত্যাদি আছে এইখিনি আমি কেনেধৰণে আয়ত্ব কৰিবলৈ লাগিব এইখিনিও সেই মই হেৰি চিলেবাছখনৰ যিমান দূৰ জানো দি পঠাইছিলা তুমি তাতে ৰজনীকান্ত বৰদলৈ তেওঁ উপন্যাস সম্ৰাট বুলিও কৈছিলে আমাৰ অসমীয়াত তেওঁ বুৰঞ্জীমূলক উপন্যাস লিখিছিলে তেওঁ ৰজনীকান্ত বৰদলৈ হেৰি মনোমতি তাৰপিছত গান বীণা বৰুৱাৰ জীৱনৰ বাটত উপন্যাসখন আৰু আমাৰ কি বুলি কয় মৃত্যুঞ্জয়খন বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য মৃত্যুঞ্জয় এইখন হ'ল উপন্যাস মোৰ জীৱন সোঁৱৰণখন আত্মজীৱনী লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ তেওঁ কাকতৰ টোপোলাটো এইটো মানে হাস্য ব্যংগ ৰচনা তেওঁৰ হয় তাৰপিছত গাঁও গুড়াখন আমাৰ পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাৰ নাটক হয় আৰু কি ক'লা সম্ৰাটটো ক'লোঁ সম্ৰাট প্ৰতিমাখন চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰলৈ তেওঁ কবি তেওঁ আধুনিক কবিতাৰ অগ্ৰণী কবি বুলি ক'ব পাৰি অসমীয়া গম পাইছে নাই তো এইবিলাক গোটেইবিলাক হ'ল কি যে এইবিলাক প্ৰবন্ধ কিছুমান পঢ়িব পাব লাগিব মই আগৰবাৰ আহোঁতে কৈছিলোঁ যে মই কিতাপ বহুত পঢ়িবলৈ পালোঁ কটন কলেজৰ লাইব্ৰেৰীটো বৰ সুন্দৰ আছিলে মই যিমান পাৰিছিলোঁ তাৰপৰা পঢ়িছিলোঁ আৰু ওচৰতে ডিষ্ট্ৰিক্ট লাইব্ৰেৰীটো আছিলে তাতো পঢ়িছিলোঁ পঢ়া কিন্তু হৈছিল ইণ্টাৰেষ্ট আছিল কাৰণে পঢ়িছিলোঁ আৰু তো এতিয়া মানে হৈছে কি মই ছাত্ৰসকলক আজিকালি বেছিও ৰিচোৰ্চফুল হ'ল অসমীয়া ভাষা সাহিত্যৰ কাৰ কেণ্ডিডেটবিলাকৰ কাৰণে বেছি কিতাপ পত্ৰ পোৱা যায় আজি আগতে নাছিলে হোমেন বুঢ়াগোহাঁই ডাঙৰীয়াই শ্ৰেষ্ঠ অসমীয়া গদ্য সমালোচনা সাহিত্য বুলি এখন কিতাপ 
সংকলন করেছে তাতে ইয়াতে সম্রাট সম্রাট তো নাই সম্রাট তো বেলেগ এখন কিতাব মানে নাম তো পাহর গেছি মানে এই কই দিম বারো পাশত তোমার সেই চন্দ্রকুমার আগরলার ওপর বহু কেজন লিখকে লিখিছে তাতে বাণীকান্ত কাকতিও আছে নাকি ইয়াতে হয় বাণীকান্ত কাকতি পুরনি সাহিত্য আছে নাকি আছে পুরনি সাহিত্য আছে হয় এটা তাতে মহেশ্বর নেওগে বাণীকান্ত কাকতির উপর বহু দীঘলিয়া ডক্টর মহেশ্বর নেওগে তখন আমার হেরি সার আসিল বহু দীঘলিয়া একটা আলোচনা করেছে তারপর জীবনের বাতত আমার ডক্টর হিরেন গোহাঁ সারে লিখিছে তো তেনকে সেই বহুতখিনি সমল সমল তাতে পাই যাব আর সেইখানে খুব ডিপলি পড়িব লাগিব গভীরভাবে পড়ি তারপর আয়ত্ত করে লোক পাব লাগিব তারপরে মানে এনে আহিয়ে প্রথমে যেটা আলোচনা করেছিল মানে কিন্তু যে এই মাঝে মাঝে সাহিত্য বিষয়ক আলোচনা দেওবরিয়া হেরি কাগজ বিল মিডিল পেজ তো আহে সেইবিল মাঝে মাঝে আহিলে এই বীণা বরুয়ার মানে আগে দেখি যখন জীবনের বাতর বহুবার আলোচনা তেনকা উলাইছিলে আমি তো আর পাস করে আলো আর এনে পড়ু কিন্তু যি পরীক্ষা দিব সেইখিনি পেপার কাট করে বা সংরক্ষণ করে তাক পড়া পড়ব লাগিব তারপর বুঝিব লাগিব কিন্তু ইয়াতে ডক্টর হিরেন গোহাই সারে যিনি লিখিছে বহু সুন্দর তাতেই গোটেখিন আনসার পাব গতি এই মানে যখন হেরি করলো কিতাব লোরাবিল কেন্ডিডেট বিল কব হোমেন বুড়াগোহাই ডরিয়ার যখন সম্পাদনা করে উলিয়াইছে সমালোচনার শ্রেষ্ঠ সমালোচনা সাহিত্য সেই কিতাব কিনে লোক কব আর খুব পড়ব কব আজিকাল তো হেরিও হয় না পিডিএফ করে পেলে ইজনে সিজনে ভাগ করে লোক পড়ে গম পাইছে না গতি কিতাব এজনে এখন কিনলে এইজনে আনখন কিনে পেলে আর বজার সমালোচনা সাহিত্য যান পায় লাইব্রেরি যান পায় সেইবিল বিচারি বিচারি যত যে আছে পড়ব লাগে পড়লে হল আর অকল পড়লে নহব এই যে আমার ডক্টর বাণীকান্ত কাকতি সারে হেরি কি বলে কয় হেরি লিখিছে সমালোচনা সাহিত্য পুরনি সাহিত্য তার গদ্যবিল ইমান সুন্দর মানে কম কথা অতি ভাব প্রকাশ শিকা শক্তি সম্পন্ন বাক্য প্রয়োগ করে তো মানে মধুর শুয়লা মনোরম ভাষাত এই সমালোচনাবিল করেছে গতি এইবিল অনুকরণ করবেন কিছু মানে লিখক আছে কিতাববিল সাহিত্যবিল কেনকে ভাববিল প্রকাশ করে কেনকে সৌন্দর্য বর্ণনা করে কেনকে দুঃখর বর্ণনা করে কেনকে মর্ম স্পর্শী বেদনা প্রকাশ করে এইবিল পড়ব উপন্যাস থাকে ডাক্তর বাণীকান্ত কাকতির সাহিত্য আর প্রেম বলে এখন কিতাব আছে সেইখান খুব পড়িছিল ক্লাস টেনতে গম পাইছে না ইমান সুন্দর তার ভাষা ইমান সুন্দর আর সেইখান এখন সমালোচনা সাহিত্যই বলব পড়ি গম পাইছে না সমালোচনা সাহিত্যর নিচিনাই মানে বিভিন্ন ধরনের ডর ডর যা শিল্পী সাহিত্যিক আলোচনা আছে তাতে নারীর হৃদয় বলে এখন এটা রচনা এখন রচনা আছে ইমান সুন্দর বর্ণনা সেইবিল বর্ণনা খিনি আয়ত্ত করে সেই ধরনের প্রকাশ করবলে নিজে প্রকাশ করবলে যত্ন করব লাগে কারণ তুমি লিখোতে তোমার প্রত্যেকটি শব্দ ভাব প্রকাশক হব লাগিব অর্থব্যঞ্জক হব লাগিব মনোরম আর নিটুল হব লাগিব গম পাইছে না এই গোটেইকিটা বেলেন্সিং হেরি তো থাকি সেইখিন করবলে হলে তার মানে আমি যানে অধ্যয়ন করি যানে পড়িম যানে আনক অনুকরণ করবলে যত্ন করি যে এটা বীরেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য ইয়ার ইয়ার উইঙ্গম অতি সুন্দর উপন্যাস তাত খুব সুন্দর সুন্দর ভাষা আছে আর অন্যান্য লিখকও আছে মানে কোয়া নাই যে অন্যর নাই যত যে ভালদরে ভাব প্রকাশ করে সেইখানে আয়ত্ব করব লাগে আর তাক অনুকরণ করবলে যত্ন করব লাগে আর লিখবলে যত্ন করব লাগে আর যেটা ডর ডর প্রবন্ধ পড়ে তো এই সংক্ষিপ্তকরণ সংক্ষিপ্তকরণ শিখব লাগে গোটেইখিন পেলে মূল ভাব তো কি আছে ইয়াত সেইটো লোক লাগে তো সংক্ষিপ্তকরণ তো আমার ইউপিএসির যো পেপারের কারণে বহুত ইম্পর্টেন্ট হয় কারণ কি এশ পঞ্চাশ মানে বা খুব বেশি টু ফিফটি ওয়ার্ডসত সেই ক্ষেত্র কেনকা ধরনের মানে অনুশীলন এজন শিক্ষার্থী করব যাতে এই যে কৌশল হয় এই কৌশলটো মানে ভাল নিপুণভাবে উলিয়াই আনব তার মানে বহুত সময় মানে পুনরুক্তি হয় পুনরুক্তিবিল কাটিব বহু সময় উপমা থাকে উপমাবিল কাটি অকল মূল শব্দটা 
হ্যাঁ এটা যদি কয়ে চকুজরি হরিণির নিচিনা ধুনিয়া তোর চকুজরি ধুনিয়া বর ধুনিয়া এই সেয়ে যথেষ্ট হব তার মানে সেই উপমাটো কাটি পেলাব লাগবে তেনকা ধরনের আর তার মানে দুবার তিনবার পড়ি আসল ইয়ার মূল ভাবট কি সেই মূল ভাবট দুটা তিনটামান সেন্টেন্স থাকবে সেই মূল ভাবট উলিয়াই আনব লাগে সংক্ষিপ্তকরণ তেনকব লাগবে আর আর স্যার যে সকলে মাধ্যম লোসে মানে পরীক্ষা ইউপিএসি পরীক্ষা দিবলে ওলাইছে আর ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে লোসে কিন্তু ইংরাজিটো অল্প গুরুত্ব দিব সেই ক্ষেত্রে আপনার ভাবধারা কি হয় ইংরাজি তো তার মানে ইংরাজি সব ধরনের ইংরাজিয়ে পড়ব লাগে আমি এটা ধরা হোক আমি যেটা আই এস ডি বলে প্রিপেয়ার করেছিল হিস্ট্রি পড়িছিল গতি হিস্ট্রি তো ভাল ধুন ইংরাজি ইম্প্রুভমেন্টত সহায় করে ইকনমিক্স কিতাব ইংরাজি পড়লে তাতো সেই মতে ইম্প্রুভমেন্ট আহে ইংরাজির উপন্যাস উপন্যাস চুটি গল্প এইবিল আছেই গতি তার মানে পড়ার অভ্যাস তো থাকিব লাগিব আর এটা এই যে সংক্ষিপ্তকরণ কিনা এইবিল কলো আমি ধর হোক ইংরাজিত আমি এটা পড়িল যে এঞ্চিয়েন ইন্ডিয়া এঞ্চিয়েন ইন্ডিয়া পড়োতে আমি ধর ল মহেন্দ্র দারু বা কিনা এটা পালো তা বুরঞ্জী ফার্স্ট পেজ তো সে পেজ আছে সেই পড়ি পেলাই সেই আকো নিজে লিখব লাগে নিজে লিখব লাগে যে বুরঞ্জিত এই মহেন্দ্র দারু মানে এই কে এই কথাখিন নিজে লিখব লাগে তো লিখোতে লিখোতে পারদর্শিতা তো আই যাব ইংরাজিত লিখার পারদর্শিতা তো বহু মানুষে কথা কব নয় ইংরাজি মানে লেঙ্গুয়েজ একুয়ার করার কেপাচিটি সবরে সমান নহয় কিন্তু কোয়ার মানে ফ্লুয়েন্সি তো কথা কো কিন্তু লিখার শক্তি তো বহুত থাকে গতি এনেকা ধরনের অভ্যাস যদি করে ধর আমি বিভিন্ন বিষয়ত এটা কথা কবল হয় ইংরাজি এটা যদি কোনোবাই কোচিং লয় ধর ল ফ্লুয়েন্সির কারণে তেতিয়া সি বজার গেলে কেন পাতিব হয় নয় ভাগর পার ফুরবলে গেলে কেন পাতিব হাবি বননির মাজত প্রাকৃতিক দৃশ্য চাবলে গেলে কেন পাতিব এনেকা ধরনের আছে নয় ঠিক তে আমি হিস্ট্রি ইকনমিক্স কনস্টিটিউশন সবরে এনে পড়োতে সেইবিল করোতে সকল বিষয়তে পারদর্শিতা তো আহিব সে অভ্যাস করবই লাগে তার মানে শিকার কোনো বয়স নাই গম সেই কারণে পড়ি থাকিব লাগিব আর যেতিয়াই সুবিধা পায় এই বুরঞ্জীবিল বহুত ইন্টারেস্টিং মানে নাম তো পাহরিল আমার সার সকলে পড়বল দিয়েছিল মসুরি ট্রেনিং লো থাকোতে দি মেন হু রুল ইন্ডিয়া বলে পেলায় এখন বুরঞ্জী আছে সেইখান লিখাবিল ইমান সুন্দর আর এই ইয়ং যা ডেকা অফিসার সকলে কেন ফেস করেছিল কি এনেকে কি ধরনের তাতে হতি যা প্রথা হতি যা হের বিবরণবিল ইমান হেরি কি আছে নয় তুমি একবারে জীবন্ত এখন মানে হেরি দেখা যেন লাগি যাব সেইবিল লিখবলে যত্ন করব লাগে গতি সদায় এটা সময় লোক লাগিব যা লড়াই ইংরাজি আই এস দিম বলে ভাবিছে এক বা দুই ঘন্টা এই ইংরাজিত ইম্প্রুভমেন্টর কারণে বহিব লাগিব কারণ তো ইংরাজি দরকার হবই হয় পিছলে গিয়ে বেলে কেডারত চাকরি করলেও বেলে কেডারতে হোক বা নিজের কেডারতেও হোক নিজের কেডার মানে কোনো ই পাস করে এই যে একু গাধা একু না জানে ইংরাজি যাতে কব নো সে লিখব পাব তো ফাইলত নোটও লিখব নোটও লিখব লাগিব হয় আর স্যার যখন ধর ল স্যার ইঞ্জিনিয়ারিং করে আছে মেডিকেল করে আছে বা বেলে বিষয়ত ল পেলাই ব্যাচেলার্স করে আছে গ্রাজুয়েশন করে আছে তখনসলে ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে লবলে প্রথম অবস্থাত কেন ধরনের আগবাড়ি পারি তার মানে যাত রাপ আছে যা হেরি করে এটা আমার সাহিত্যত যাকে নাম জ্বলা লিখক আছে তার ভিতর বহু কিজন সাইন্টিস্ট ইঞ্জিনিয়ার আছে গম পাইছে না সৌরভ কুমার সলিহা নিজে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের প্রফেসর আসিল হব জানো আর কিনা মেধি নাম তারপরে আমার ডাক্তর ভবেন্দ্রনাথ শকিয়া ফিজিক্সর আসিল নাকি তো তেকা ধরনের যাবিল সাহিত্যর প্রতি রাপ আছে ইঞ্জিনিয়ার হলেও বহুত ধরনেরক পড়ি আন বহুত সুন্দরক লিখিব আর কবরা অবস্থা থাকে অপশনেল ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে ইয়ার যে সিলেবাস যদি আমি বেলে ঐচ্ছিক বিষয়ের লগত কম্পেয়ার করো কি দীঘল বা কিমান ছুটি দীঘল ছুটি তো সমানে কারণ এটা মানে কলো নয় যে হিন্দিও আছে 
বঙালীও আছে উড়িয়াও আছে সব ভাষারেতো তেনে পরীক্ষা দিব ইয়ার এডভান্টেজ তো এটা মানে ভাব প্রথম অবস্থাতে যুক্ত কলো যে প্রথম পেপার খান ভাষা ভাষার উপর ভাষা তত্ত্বর উপর সেইটু ভালদরে আয়ত্ত করে লিখব নম্বর ভাল নম্বর উঠে এক নম্বর দুই নম্বর সাহিত্যর বুরঞ্জিট আমার সেই যে মানে মাধব কন্দলীর উদাহরণ তো দিল ঠিক তেনে বুরঞ্জিখ পড়োতে সেই হিসাবে আর যদি কোনোবাই গাইডেন্স লয় কারবার তোলকেও গাইড করবেন এইটাই করবা বলে ভাগ ভাগ করে এইখানে শঙ্করী সাহিত্য এইখানে আদি প্রাকশঙ্করী যুগের সাহিত্য এইখানে আহোম যুগের বুরঞ্জীমূলক হেরি এনেকা ধরনের এইখানে আধুনিক সমালোচনা সাহিত্য আধুনিক কবিতা রোমান্টিক কবিতা এটারপা আরম্ভ হল এনেকা ধরনের সব তাতে বুরঞ্জিখ আছে য গাইড দিব ধুনকে সেইখানে ভাগ ভাগকে মূরত সুমাই দিব গমেছে নাই আর ইয়ার এটা এডভান্টেজ দ্বিতীয় তো এডভান্টেজ আছে ইয়াতে কম্পিটিটর কম হয় কম্পিটিটর কম গতি আর বস্তু তো নিজের যে একটা মনত একটা সাহস থাকে হয় মূরত তো হাত আছে মানে ভালদরে প্রকাশ করবেন এটা যুক্ত একটা কথা কলে লক্ষ্মীনাথ বেজবরার ধরে রা হোক মূর জীবন সুবরণ সেই জীবন সুবরণের গোটেখন যদি গোটেখন ভালদরে পড়ব লাগবে কিন্তু মানে বেকনে যে কেছিল সব বুকস আর টু বি ডাইজেস্টেড তো ডাইজেস্ট করব ডাইজেস্ট করলে যি প্রশ্ন সুদিলেও তো তো লিখব লক্ষ্মীনাথ বেজবরে ডিব্রুগড় থাকোতে সুদিছে ডিব্রুগড় থাকোতে এই করলে সেই করলে সেই করলে জন্ম বিষয়ে লিখোতে হাঁহি উঠা করে কেছে মানে ভূমিষ্ঠ নহলো নখাস্ত হলো হ্যাঁ এনেকা কথাবিল যাব গমেছে নাই গতি সেইটাই কথা মুঠতে কথা হল একবারে অল্প অসুবিধা কোনখিন অসুবিধা ধরে ল এই নবকান্ত বড়া সর যে কবিতা সম্রাট সেই অল্প জটিল কিন্তু সেই জটিল হেরি তো বড় সুন্দরক এজনে আলোচনা করছো মানে আজিকালি পহরি যাওয়া নামবিল নাম কি আসলে এখন কিতাবও আছে মানে কিতাব দরকার হলে তোমার দিম তাতে ইমান সুন্দরক সম্রাট কবিতা তো লিখা আছে নয় সমালোচনা আর দ্বিতীয় আর কারো ওসরে যাব নাগে সেইটুকে খুব ধর ভালদরে পড়ি আয়ত্ত করলে হয়ে গেল আর তার মানে যি প্রশ্ন না হোক সম্রাটর উপর তাত উত্তর দিব যদি আমি চাও এজন ব্যক্তি একবারে নতুন এই অসমীয়া বিষয়টোর লগর কিমান সময় যদি আগতিয়াক ভাষার উপর অল্প জ্ঞান আছে খুব বিশেষ নাই তে এজন ব্যক্তি কিমান দিন বা কিমান মাস লাগিব এই সবজেক্ট এক্পায়ার করবলে সেই মানে ডিপেন্ড করে মানে এটা কথা কো আমার লগর মূর বেস্টমেট সুভাষ দাস হয় সায়েন্সর ল আমি যেটা হেরি ইনকম টেক্সত আসিল নাগপুর আমার এজন কলিগে সাইকোলজি লোক কলে আর সেই লোক বহুত ধুয়া নম্বর পালে বেশি দিন তো পড়া নাই কি ছয় সাত মাস মান পাইছে তার মানে এজন লোরে একবারে নজনা এজনে তো নয় যখন লোরে অলরেডি মানে কোয়া ব্যাকরণখিন পড়িয়ে সরুতে পড়িলেই হয় নয় আর মেধা আর বুদ্ধি সম্পন্ন হবই গতি এটা ভাষার জন্ম কেতিয়া আর ইয়ার কর্মবিকাস দেখা বলে কলে এটা তোমার সেই ভট্টদেব তত্ত্বদেব যে কেছে গদ্য ধর ল গদ্য গদ্য শঙ্করদেবে প্রথম লিখিছিল বলে আরম্ভ করে পেলায় কিন্তু গদ্য যুক্ত গদ্য সে হেরি শুদ্ধ নহয় যুক্ত গদ্য দিছিল সে বজ্রালী ভাষার গদ্য আসে গতি তার কারণও আসে কিয় গদ্য হেরি বজ্রালী ভাষা দিয়ে প্রয়োগ করেছিল নাটক বিলাকর হেরি বচন হিসাবে সেই আমি ইয়াত আলোচনা নক তারপর ভট্টদেব আলে ভট্টদেব কথা গীতা আর কথা ভাগবত ভাঙনি করলে গদ্য লো গদ্য এনেক আছে শঙ্করদেবর পাশত ভট্টদেব তো সেই গদ্যখিন আকু হেরি নহয় কি বলে কয় বহুতে সংস্কৃতি বেশি সংস্কৃতি শব্দ আছে গতি অল্প কৃত্রিম বলেও কয় কিন্তু এইটু গদ্য আর শঙ্করদেবে প্রথম আরম্ভ করলে বজালী ভাষা তারপর ভট্টদেবে সংস্কৃত সংস্কৃত গ্রন্থি ভাষাত ভাঙনি করলে তারপর ক্রমান্বয়ে আহোম বুরঞ্জীবিল আহিলে এনেক আহি আছে কর্মবিকাস গতি গদ্যর কর্মবিকাস তো কবাত যদি একটা প্রবন্ধ পাইছে চুকা বুদ্ধি লড়াতে আয়ত্ত করে হয়ে গেল তো
গম পাইছো না বেছি তুমি এইখিনি আভাস দিব পারিলেও তাতে লোকজনে জানে বুলিলে তো ধরে লোকটো মানে লিখাখিনি খালে শুদ্ধ নিতুল যে ভাষা সেইটো আর ভাষার কথা পাতি আছে যেটা আছে আমার ভাষার উৎপত্তির বিষয়ে অল্প আমার কব নাকি সেইটো এই উৎপত্তির বিষয়ে যে মানে আরম্ভণিতে কলো দশম শতিকাত এই তার মানে এই ভাষাটো আমার সংস্কৃতরপরাই হেরি উদ্ভব হয়েছে কিন্তু সংস্কৃত ভাষাটো এটা অপভ্রংশ হয়ে কোমল হয়ে পেলায় তার মানে প্রাকৃত হল চারিটা ভাগত প্রাকৃত হয়েছিল সেইটো আমার এইফালে পূর্বাঞ্চল যদি চলিছিল সেইটো মাগধী প্রাকৃত বলে কয় আর সেই মাগধী প্রাকৃতরপরাই এই ভাষাটো বঙালী উড়িয়া এইকিটা ভাষা উদ্ভব হওয়া বলে কয় দশম শতিকা মানতেই আর মো যে কলো অল্প আগতে আলোচনা করোতে বোধ করো অফ কেমেরা নেকি শৈজা শৈর্য বিনিশ্বর সেইবিল সেইবিল মূল বলে কয় সেই অসমিয়া ভাষার ক্রমবিকাশ মহেশ্বর নেউগ সারর যখন সাহিত্যর বুরঞ্জী আছে সেইখান পড়িলেও সেই ক্রমবিকাশের অল্প হেরি পাব আর ডক্টর বন্দুকন্ত কাকতির থেসিসন আছে সেইখান গম পাইছে না আর এটিয়ে ইয়াতে হয়েছিল যে মাধবদেবর রাজক্রিয় যজ্ঞ রাজক্রিয় যজ্ঞ মাধবদেবর সাধারণত নাম ঘোষা কিনা এইবিল এনেকা ধরনের হেরি শিশু কৃষ্ণর বর্ণনাই বেশি আর যা বরগীতর গীত ইত্যাদি কিন্তু রাজক্রিয় যজ্ঞ সম্পূর্ণরূপে বেলেগ এই একটা রাজক্রিয় যজ্ঞ পাতিছিল পাণ্ডব সকলে সেইটোর উপর লিখা গতি সেইখিনি ভালদরে পড়ার পিছত এটা তো ইমান কম সময় দীঘল দীঘলকে কব পড়া না যাব যে পড়ে রামায়ণ এই মাধব কন্দলীর অযোধ্যাকাণ্ড রামায়ণ ভালদরে পড়ি লব আর একটা কথা মানে এইখিনিতে কো লক্ষীনাথ বেজবরা খুব পড়ব লাগে ভাষা বড় সুন্দর গম পাইছো না সেই তেতিয়ার দিনের একবারে নিখুত ভাষা লক্ষীনাথ বেজবরা সাহিত্য ভাষাত পাওয়া যায় সাহিত্য তো আকো ইমান হেরি খুহুতিয়া কথাও লিখে আর এই অন্যান্য ধরনের সাধু কথাবিল ধুয়া ধুয়া ভাষার বর্ণনাও করে কিন্তু এই তত্ত্ব কথা বলে এখন তত্ত্বগধুর কিতাব আছে তাত গোটেই হেরিটো লিখনিটোই সম্পূর্ণ বেলেগ গম পাইছে না সেই তত্ত্ব কথার এই কি আছে রাসক্রিয়া আছে ইয়াতে রাসক্রিয়াটো আছে রাসক্রিয়া একটা পাঠ আছে গতি যখন যখন সেই হেরিটো পড়ায় শঙ্করদেব শঙ্করদেব রাস হ্যাঁ রাসক্রিয়া সেই রাসক্রিয়ার বর্ণনাটো তত্ত্বকথাত আছে তত্ত্বকথাত খুব সুন্দরকে লক্ষীনাথ বেজবরে লিখি থ গেছে গতি তখেতর সেই তত্ত্বকথাখন বিচার তারপর রাসক্রিয়ার বর্ণনাটো আয়ত্ত পড়ব লাগে আর এটা সেকশন আছে এসমিজ ভোকাবুলারি মানে শব্দ ভাণ্ডার এইটোর বিষয়ে কেন ধরনের সেইটো যে মো কলো সংস্কৃত পাহে তৎসম তৎ উদ্ভব সেই যে কলো তারপর কিছু দেখিও ভাষা আমার নিজ দেখিও ভাষার ভিতরে এটা বড়ো বড়ো ওপর কিছু যে দি 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 বিল দি মানে পানি গতি দিগারু গম পাইছে না ডিব্রু দিখো দিচাং এইবিল বড়ো ভাষার পর অহা বলে কে ঠিক ইংরাজি শব্দ বহু ইংরাজির পর তৎসম তৎ তৎভব তৎসম তো কলো সর্প যে দন্ত যে চক্ষু হয় নয় হাস্য এনেকা ধরনের সংস্কৃত একদম পুনপটিয়াকে আছে কিছু আক অল্প ভাষাটা কোমল তো কুমলি কুমলি আছে গম পাইছে না হৃদয় হৃদয়টো হিয়া হয়েছে হৃদয় হৃদয় কই পেলে হৃদয় হিয়া হয়েছে গে এনেকে তারপর আছে কিন্তু ই সম্পূর্ণ নতুন রূপ লোক তার মানে তারপরে অহার কারণে তদ্ভব তারপর সেই ইংরাজি ভাষার পর বহুত আছে পার্সি ভাষার পর আছে আরবি ভাষার পর আছে সেই ভাষাবিল ওপর মানে এই বিয়াকরণবিল পড়িলেও বাণীকান্ত আগতে থেসি খুব পড়িলেও এই শব্দ কোনটো শব্দ আমি যে উদাহরণ দিল দিগারু হেরি দিচাং দিখো তে এই উদাহরণ সহকারে শব্দবিল পাওয়া যাব এই যে নিজে একটা প্রবন্ধ যুগুত করে লোক লাগে গম পাইছে না তাতে লিস্ট এখন বনাই ললে প্রথমতে তৎসম তৎ উদ্ভব দেখিও এনেকা আনি থাকিলে দেখিয়ার ভিতর বড়ো টাই হয় নয় যা যে জোর জোর যার যার পা যে সেইটা নামবিল গোটে নটা নে দশটা হেরি আছে কি বলে কয় ভাষা জোর জোর পর এইবিল শব্দ আহি আছে নতুন নতুনকে শব্দ ভাণ্ডার গড়ি উঠিছে তো এটা মানে যেন ক্রিয়া বিভক্তির কথা কলো ঠিক তে প্রথম হেরি শব্দ বিভক্তিও আছে শব্দ বিভক্তি এ 
প্রথমা এ প্রথমা দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থী পঞ্চমী সপ্তমী এনেকে আছে প্রথমা এ এ শব্দর পিছত এ লাগে রামে দ্বিতীয় ক রামক তৃতীয় দ্বারা রামর দ্বারা চতুর্থী লই রাম লই পঞ্চমী পড়া রামর পড়া সপ্তমী সপ্তমী ত রাম ষষ্ঠী পড়া সপ্তমী ত রাম এই রামত বা কুঠারত বজারত এ তো বিশেষণ বা পাতি পাতি গড় পাছত এই বিভক্তি লাগে সেইটুকে শব্দ বিভক্তি বলে কয় সেইবিলাকও আবার কারণ ক্রিয়া বিভক্তি যেটা আছে কনজুগেশন এইটো আবার গতি এখন ব্যাকরণ ভালদরে আয়ত্ত করে লোক লাগবে যাকর ভাষা নাছিলে কিন্তু যুলরে লম বলে ভাবিছে নিশ্চয় ভাষা পড়ি আছে গতি হেরি ব্যাকরণ নিশ্চয় স্কুল লেভেলত পড়িছে গতি আকৌ রিভাইভ করবো আমার বহুখিন উদাহরণও আছে যে ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে ল ইউপিএসি ক্লিয়ার করে ভাল ভাল চাকরি পাইছে আপনার তেনে কোনো চিনাকি লোক আছে নাকি যে বিষয়টা বহুত ভাল মার্কস পাইছে কিমান মার্কস পাইছিল মানে নজানো তার মানে মানে এসিস্টেন্ট কমিশনার আসিল তার আমি হারিত মসুরিত এবছর ট্রেনিং লোয়ার পিছত ডিস্ট্রিক্ট ট্রেনিং বলে কয় স্টেট পথাই দিয়ে যুক্ত কেডার পাই তো আমি আসাম কেডার পাই পেলায় অসম কেডার ধুবুরীত মূর হেরি আসলে পোস্টিং আসলে ধুবুরীত ই এ সি কেজনমান একটা রুমতে বহু তারে এজনে দি আসলে তখন ঢুকাল নাম তো কম নে নকম তো তখেতে যতীন নিপুণ পাচল রচনা তচনা লিখিছিল কিতাবও লিখিছিল নাটকও করেছিল বেশ অল্প হেরি ক্যালিবার থাকা মানুষ আসে তো মো কলে হে সোনাল সব ময়ো দিয়ে আসো একু হওয়া গে নাই হ্যাঁ এনেক কোলো একটা কাম করেছ আপনি হেরি পাইলে সাবজেক্ট বদলাই দিয়ে আপনি বোলে এনে তো ভালই এনে লিখি পড়বেন তো আপনি ঐচ্ছিক বিষয় লোক আর সোশিওলজি লোক এনে কিন্তু তারপরে কি কি আহ কেন সুধি থাকে তো মো কলো এই এনে এই যদি এনেকা ধরনের প্রশ্ন হয় তেতিয়া এইদরে লিখব বলে কোথাও হে এইবর কত মূল মনত থাকবে লিখি দিয়ে কেন কয় তো মানে কিছু লিখিও দিছিল তারপর পরীক্ষা তো দিয়ে কলে বোলে মানে বোলে আপনি কোয়াখি একদম টোপাব হয় দিল এনে কলে মোবাইল হব ভালে পাব সাকে নম্বর এনে কলো তারপর আই পি এস পড়েছিল তো এনে নহয় যে যত্ন করা নাই ভালদরে আসল ইয়াতে ভালদরে আয়ত্ত করে মানে পড়ব লাগবো খুব বেশি পরিমাণে এই সমালোচনা সাহিত্যবিল যত যে পাই আর সেইবিল আয়ত্ত করে আকৌ মানে মাঝে মাঝে কিছু মানে যে কলো কিছু মনত রাখবই লাগিব শব্দ কিছু কিছু আমি তো সরুতে পড়া সেই স্কুল দিয়া জীবনতে মানে যে ডাক্তর কেন্দ্র গতি কিন্তু পাখি লগা কারর দরে উড়া মারি গে বরগীত বিল যদি করেছিল তোতে আধ্যাত্মিকতার গতি সৃষ্টিছিল এনেকা ধরনের এই লিখক বিল কিছু উক্তি এটা ধর বীণা বড়ার হেরি তগর চরিত্রটু লিখব দিলে জীবনের বাতর তো তগর এগারী বড় সাহসী তিরুতা বলে কলে তো নহব এই সিটুয়েশন এই কথা কে নির্ভিকভাবে সেই কথা উদাহরণ সহকারে এখার তো তার উক্তি তুলে দিব মনত রাখব সেটাই কথা স্যার আর আমার প্রবন্ধ লিখার যখন পেপার আছে এস এ পেপার খুব এস এ পেপার ভাল মার্কস পাবর কারণে এজন শিক্ষার্থী কেন ধরনের লিখনিবিল আগবাব লাগবে লিখবিয়া লিখব তারমানে আমি তো ঐচ্ছিক বিষয়টু বিষয়ে পাতি আসলো আমি ভাবিছো যে ঐচ্ছিক বিষয়ে ভাষা আর সাহিত্যর ওপর ভাষা আর সাহিত্যর ওপরতে আলোচনা করে আসো এটা আমি তারমানে ধরে রলো যে সেই প্রার্থীগুলিয়ে মানে জেনারেল নলেজ আর এস এস সব হেরি মাধ্যমতে দিব হয় নয় তো এটা জেনারেল নলেজর কারণে জেনারেল নলেজর কারণে মানে হেরিখি পড়ব লাগবে এই এন সি আর টির কিতাবিল খুব পড়ব লাগে আর পড়ি লো মানে এজন অনুবাদক হয়ে লোক লাগবে গম পাইছে সেই কারণে আমি কো যে ইংরাজি জানব পড়ব ভালরে তো অনুবাদিক হয়ে লোক অনুবাদ করব মোর মনত আছে মানে হিস্ট্রি মানে সেই এন সি আর টির কিতাব পড়িছিল আর সেই সময়ের কেজনমান পক্ষাত বুরঞ্জীবিদর কিতাব 
দুটামান ভাঙনি করে লোক আর লাকিলি সেইটাই বুরঞ্জীর আছে গম পাইছে নাই মানে মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনে যদিও স্বাধীনতা আনলে কিন্তু আসল ইয়াক ক্ষিপ্র করে তুললে হেরি যে এক্সট্রিমিজিম যে হেরি সেই বস্তুটো আছে গম পাইছে নাই সেইটুকে আকো মানে ভাঙনি করে লোক লাকিলি সেটাই আছে এটা এসের বিষয়ে এই তারমানে তোমার তো লিখার হেরি তো আছেই মানে আর্ট তো আছে আর তুমি ভাব প্রকাশ শক্তিশালীর উপর ভাগ প্রকাশ করবাই তো যদি সিমানখিনি আছে এটা বিষয়টো তো রচনা বিভিন্ন বিষয়ত আহিপারে পলিটি পলিটিক্যাল সায়েন্সর আহিপারে অর্থনীতির আহিপারে ধরে লো আক হেরি সোসিওলজিরও আহিপারে হয় নয় কিছু উন্নয়নমূলক হেরির উপরও আপনার অপরাধমূলক হেরিবিলাকেও আপনার তো আমার দিনত যে লয় যে ইনস্ট্রুমেন্ট অফ সোশিয়াল চেঞ্জ হেই তো ইংরাজিতে আহে গম পাইছে না প্রশ্ন তো তুমি এই ভাঙনি করে কব লাগবে আহে নে কেন সমাজত পরিবর্তন আনিব পে হয় নয় তো এটা তুমি বিষয়টা জানি লাগিব তুমি নিজে চিন্তা করলে বোলে আইনে কেন আনিব পে সমাজত পরিবর্তন প্রথম কথা আইনত কি আছে যে তাত মানে দণ্ড মানে পানিশমেন্টর ব্যবস্থা আছে আইন ভঙ্গ করলে পানিশমেন্ট হয় হয় না জেল হয় কিবা হয় জরিমনা হয় এনেকা তো এটা ধরা হোক আইনত কে যে তুমি ট্রেফিক রুলত কে তুমি বাওফালে যাব লাগিব তুমি ক্রস করলে বাওফালে ক্রস করলে তোমার অপরাধ সোমবালে করব লাগবে এনেকা গতি যদি ধরে লো বাওফালে ই ক্রস করতে এক্সিডেন্ট হল তো ক্লেম করব নয় হয় নয় সি সেইটো বা বঞ্চিত হব গতি মানুষের অভ্যাসটুক সেই কারণে সেইটো কারণতে সেই দণ্ডর ভয়ত মানে এই আইনখান মানি মানি চলোতে চলোতে এটা অভ্যাসত পরিণত হয়ে পেলে যিনি যিনি খেলিমেলি খেলিমেলি এটা বিশৃঙ্খল এটা নাইকিয়া হয়ে যাব নয় জানো তো আমার ইয়াতে আগতে হেরি হতি যাওয়া প্রথা আসলে নয় জানো যদি আইন করে দিলে যে এই হতি যাওয়া প্রথাটো হেরি করা হল বেন করা হল তো মানুষ সেই আইনের হেরি ভয়ত দণ্ডর ভয়ত সে এরি দিলে তো ঠিক তেন দাস প্রথা আসলে এটা দাস প্রথা আমেরিকান নাইকিয়া হল তো এই ধরনের আইনে একটা পরিবর্তন সাধিব পে সমাজত এনেকা উদাহরণ হব পে কিন্তু সেইখানি কোতে খুব সুন্দরকে নিজের ভাষাত হয় নয় উদাহরণ হব আর এই আমি বারে বারে যে কে আসো মানে প্রকাশিকা শক্তি সম্পন্ন সুন্দর নিতুল ভাষাত লিখব লাগবে সেই আয়ত্ত করবলে কি করব আমি তো সাহিত্যর প্রেম আর আমার বীন হেরি কি বলে কয় ইয়ারু ইঙ্গম বীরেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য এনেকা দুই এখনের কথা কেছ সব কোয়া নাই আর ঢের আছে তো দানি মানিকান্ত কাকতির রচনাবিল খুব পড়ব লাগে আর লক্ষীনাথ বেজবরুয়া আর যদি প্রখ্যাত গল্পকার আমার হোমেন বগাহী হেরি গদ্য বহুত উৎসব সপর আসলে তেনকা যদি লেখ লেখকর গদ্য মো সকল নাম কো নক কারণ কিছু মানুষ নাম থাকি যাব মূর নাম কোয়া নাই এনেকা ভাবো আইব কিছু কারণ ভাল লেখক থাকি যাব পে তো সেই কারণে মানে নাম কোয়া নাই পাঠকে নিজেই জানি এই কেন্ডিডেটে নিজে জানি কার গদ্য কি স্ট্রং তো সেইখানি তেনকা ধরনের অভ্যাস করব লাগবে গতি রচনার বিষয়ে সেইটাই আর রচনা সদায় নিজে কেয়ারফুল হব লাগবে যে মানে কোন খান রচনা লিখিম মানে ইকনমিক্সর রচনা যদি আহে মানে ইকনমিক্সর লিখিম বলে কলে তো ইকনমিক্স তো সব খবর রাখব লাগিব আর সেই মতে ধরে ল জেনেল নলেজতো তো এসে টাইপত দেখব লাগে সাকে জেনেল নলেজত পনের মার্কর টু ফিফটি ওয়ার্ডসর আহে মেক্সিমাম হ্যাঁ তথাপি তো আহে তো সেই এসে আর সর সর এখন তো ধরে লোক এটা পাওয়ার ক্রাইসিস আহিলে হ্যাঁ পায়ার ক্রাই ক্রাইসিসটো নিজে জানি লাগবে যে পায়ার পাওয়ার ক্রাইসিস হলে মানুষের জীবন কেন অচল হয়ে পড়ে সকল স্তব্ধ হয়ে পড়ে তো সেইখানি আর পঞ্চাশটা শব্দ কব লাগিব তো সেইটো সি জানি লাগবে কেন্ডিডেটজনে নয় জানো এসেও তে এস এখনও তে আমার সেই তেন ক্লাসলেস সসাইটি যে মেথ বলে বলে এই ক্লাসলেস সসাইটি মানে শ্রেণীহীন সমাজটো কথা কোনে ভাবিছিল মার্কসে ভাবিছিল এই কথাটা আনি পেলে মার্কসরপরা আনি তারপর তোমার নিজের যুক্তিখিনি দিবা সেইটো মানে শ্রেণীহীন 
সমাজ এখন সম্ভব হয় নে নহয় সেইটো যুক্তিটো এজন হেৰিয়ে প্ৰতিবান হেৰিয়ে দিবই পাৰিব সেইটো কথা বহুত ভাল লাগিলে স্যার আজি বহুখিনি কথাই আমি আলোচনা কৰিলোঁ লগতে এইটো আশা কৰিছোঁ যে আজিৰ যিখিনি আলোচনা এইখিনি আলোচনা চাই শুনি বহুতৰে চাগে ইচ্ছাও হ'ব পাৰে ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিব পাৰে যে অসমীয়া ঐচ্ছিক বিষয়টো তেওঁ লৈ ইউ পি এছ চি প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব আৰু যিসকলে তেনেধৰণৰ পৰীক্ষাৰ্থী আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব বিচাৰিছে তেওঁলোকক চাৰে নিশ্চয় গাইড কৰিব বুলি আমি সেইখিনি যিমান পাৰোঁ তেতিয়া মই এতিয়া ধৰি লোৱা হওক কিছু সময় দিব লাগিব মই পঢ়িব লাগিব মই লেকচাৰ আছিলোঁ এই মই কৈছিলোঁ লেকচাৰ আছিলোঁ পাছত হেৰিও লেকচাৰ মানে দাদৰ মহা ভাল নহয় ভেঞ্চাৰ কলেজ তো মই ক্লাছলৈ যাওঁতে আগে পঢ়ি গৈছিলোঁ ক্লাছ হ'ল যাওঁতে যিটো পাঠ পঢ়াব লাগে সেইটো খুব পঢ়িছিলোঁ যাতে মই পঢ়াখিনি ধুনীয়াকে তেওঁলোকক দিব পাৰোঁ এতিয়া মই যদিও বা আজি আই এছ দিয়া কিমান দিন হ'ল চল্লিছ বছৰ ওপৰ হৈ গ'ল নহয় জানো কলেজৰ লেকচাৰো সিমান দিন হ'ল আৰু বয়স হোৱাৰ লগে লগে বহুত কথা মনলৈ নহা হ'ল গম পাইছে নাই যিমান ধুনীয়াকে হ'ব লিখি লিখিছিলোঁ সিমান ধুনীয়াকে লিখিব আৰু ক'ব নোৱাৰা হ'ল এটা সময়ত খুব ধুনীয়াকে বক্তৃতাও দিব পাৰিছিলোঁ বুলি নিজে অনুভৱ কৰিছিলোঁ তো এতিয়া কথাবিলাকেই ভালদৰে ক'ব নোৱাৰা নজনা নিচিনা হৈছোঁ এতিয়া সেইকাৰণে যদি তেওঁলোকে বিচাৰে নিশ্চয় মানে মই যে ক'লোঁ শ্ৰেষ্ঠ সাহিত্য বা সমালোচনা সাহিত্য সেনে তেনেকুৱা কিতাপবিলাকৰ পৰা আকৌ খণ্ড খণ্ডকে উলিয়াব লাগিব কাৰোবাৰ যদি চৰিত্ৰটো বিষয়ে ক'বলৈ কৈছে এশ পঞ্চাছটাত আমি চৰিত্ৰটো বনাব লাগিব সামাজিক জীৱনটোৰ কথা যদি কৈছে সেইটোৰ ওপৰতে সেই কিতাপখনৰ পৰা তেনেকৈ উলিয়াব লাগিব আকৌ বিয়া অসমীয়া বিয়াৰ ছবিখন কেনেকৈ আহিছে বা ফাগুনৰ হেৰি হেৰিটো বতৰৰ বিষয়ে কেনেকৈ লিখকে বৰ্ণনা কৰিছে এনেকুৱাবোৰক চব মানে খণ্ড খণ্ডকে উলিয়াই মানে উপন্যাসখনৰ গোটেইখিনি আমি বেলেগ কৰি পেলাই এটা এইখিনি আমি ডিজিটেলিও কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম অঁ সেইটো তোমাৰলৈ যেতিয়া অনুৰোধ আহিব তুমি বুলি কৈছোঁ তুমি যোগাযোগ কৰিবা মোক মোৰ লগত তেতিয়া মোক সময় দিলে মই যিমানখিনি পাৰোঁ আমি বিচাৰি আমি ভাবি আছোঁ যে অসমীয়া ঐচ্ছিক বিষয়টোৰ লগত মানে যিখিনি প্ৰয়োজন হয় এজন শিক্ষাৰ্থীক যিখিনি ৰিচোৰ্চেছ সম্পদৰ প্ৰয়োজন হয় সেইখিনি আমি একেলগে মানে মিলাই দুইখন পেপাৰৰ কাৰণে এটা মানে ষ্টাডি মেটেৰিয়েল যুগুতাই দিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ চ' সেইখিনি কৰোঁতে আমাক যথেষ্ট সহায়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব সেইখিনি আমি আপোনাৰ সহযোগিতা নিশ্চয় নহয় নহয় মোৰ ভাল লাগিব আমাৰ অসমতে অন্য ষ্টেটৰ পৰা বহুত আই এছ অফিচাৰ হেৰি প্ৰডিউচ কৰে অন্য ষ্টেটে আমাৰ আমাৰ বহুত বছৰ মূৰত এজন ওলাই গতিকে আমি যদি দহ বাৰজন প্ৰত্যেক অন্তত প্ৰত্যেক বছৰতে আৰু অসমীয়া দি পেলাই যদি তাৰে ওলাই যায় আৰু ভাল লাগিব কাৰণ আমি এটা প্ৰচেষ্টা কৰিলোঁ সেই প্ৰচেষ্টাৰ ফলটো আমি দেখিলোঁ এটা ভাল লাগিব আৰু গৌৰৱ অনুভৱ কৰিম অসমীয়া ল'ৰা ইমান আগবাঢ়ি গৈছে আৰু লগতে নিজৰ ভাষাটো হয় হয় নহয় তেওঁৰ ভাষাটোৰ ওপৰত বেছি এওঁলোককে দেখি বাকীবিলাকেও অসমীয়াত পঢ়িবলৈ আৰম্ভ অধ্যয়ন আৰম্ভ কৰিব হয় নহয় তেতিয়া এতিয়া আমি বহুতেই অসমীয়া কথা কওঁ যদি অসমীয়া সাহিত্যৰ বিষয়ে নাজানো অসমীয়া ভাষাটো কেনেকৈ জন্ম হ'ল নাজানো হয় নহয় শংকৰদেৱৰ শংকৰদেৱনো কোন ভালদৰে নাজানো জ্যোতি প্ৰসাদ আগৰৱালা তেওঁ কাৰেঙৰ লিগিৰ আছে হ'বলা কাৰেঙৰ লিগিৰি কি সুন্দৰ হেৰিবিলাক ভাষা আৰু মানে সংলাপবিলাক গম পাইছে নাই বহুত সুন্দৰ জ্যোতি প্ৰসাদ আগৰৱালাই ক্লাছ ছেভেনতে শোণিত কোৰি লিখিছিলে ইমান ধুনীয়া তাৰ ভাষা মানে যি জন্ম হ'ব তাৰ লগত সেইটো প্ৰতিভাটো লৈয়ে আহে গম পাইছে নাই জি মলা মাহে দুপাটতে ছিল ক্লাছ ছেভেনতে কাৰেঙৰ লিগি মানে সাহিত্যৰ বিচাৰত কিমান উন্নত হৈছে হৈছে বেলেগ কথা কিন্তু তেনেকুৱা এখন ইমান ধুনীয়া হেৰি সংলাপেৰে সৈতে ভাষা সুন্দৰ ভাষাৰে সৈতে লিখাটো সাধাৰণ কথা নহয় বহুত ভাল লাগিলে স্যার আপুনি ইমানখিনি সময় ইমান ধুনীয়াকৈ বিশ্লেষণাত্মক যিখিনি কথা আমাৰলৈ আগবঢ়ালে নিশ্চিতভাৱে আমাৰ লগতে আমাৰ শ্ৰোতাসকলক আমাৰ ভিউৱাৰ্ছসকলক যথেষ্ট উপকৃত কৰিব আৰু এনেধৰণে আমি আৰু এনে আলোচনা কৰিম বুলি আশা ৰাখিছোঁ আৰু আপোনালোকলৈও বহুত ধন্যবাদ ইমান ধৈৰ্য সহকাৰে আমাৰ গোটেই আলোচনাখিনি আপোনালোকে শুনাৰ বাবে এনেধৰণে আমি পুনৰ ভাল ভাল আলো আলোচনা লৈ পেলাই আপোনালোকৰ লগত সংযোগ হওঁ Till then, please take care. Thank you very much.